Hola, ¿qué tal equipo? Un nuevo video para nuestro canal. En esta oportunidad vamos a ver las características principales y más relevantes de la impresora L3110, la que tenemos en pantalla, sí señor. Y una de las cosas que vamos a notar de ella es la, compar la comparativa que tenemos de las otras impresoras que tenemos aquí en el canal. Aquí arriba en la tarjetita le estoy dejando toda la información de las demás impresoras. Ok, vamos a ir con la primera característica, la rapidez de impresión de la impresora. En color negro tiene 33 páginas por minuto y cuando es totalmente a color son 15 páginas por minuto cuando es full color cuando son imágenes full color negro son aproximadamente 10 páginas por minuto y cuando son full color a color todos los colores son 5 páginas por minuto yo a esto le doy más o menos un 5 de 10 en cuanto a la impresión inalámbrica ojo con el dato no tiene Wi-Fi, de manera que usted no va a poder imprimir desde su teléfono, desde su tablet, desde cualquier parte del mundo. Solamente para poder imprimir con ella, tienes que tenerla conectada por cable USB. De manera que, obvio, no podemos imprimir por aquí, no podemos imprimir por acá, tampoco por acá y no podemos imprimir desde Google Cloud Print. ¿okay? En cuanto a la configuración y manejo, es bastante fácil con los nuevos sistemas de llenado automático codificados para llenado fácil y limpio con cada color. De manera que cada color tiene una codificación en el cual si usted va a llenar el amarillo y resulta que estás introduciendo donde va el color rojo, no va a haber problema. ¿Por qué? Porque no te va a permitir introducir la botella. Entonces esto es algo muy genial porque en las versiones anteriores, antiguas Epson, había muchísimo ese problema que las personas donde iba el cian colocaban el magenta y viceversa y esto hacía un desastre totalmente el tema de la instalación de manera que ya han codificado este tema de forma física tipo molde para que usted coloque la botellita pueda calzar en el lugar correcto ¿okay? y tiene tanques frontales para la correcta visualización de la tinta que se está acabando en cuanto a las prestaciones tiene una función que me gusta muchísimo que es imprimir las fotos sin borde recuerden hay fotos que tienen borde un bordecito blanco y hay otras que no tienen el borde blanco esta tiene esa función y esta impresora es ideal para pequeños negocios familias muy activas ¿por qué? porque trae una botellita negra y tres botellitas con los colores la botellita negra rinde hasta 7500 páginas ojo solamente texto cuando son muchísima, muchísimos colores, esto se va a reducir significativamente. Y las tres botellitas, el cian, magenta y amarillo, rinde hasta 6.000 páginas. ¿okay? Epson recomienda el uso y esta persona que está aquí, a los controles, recomienda el uso original de tintas Epson. ¿Por qué? Porque así vas a aumentar la vida útil y el rendimiento y la calidad de tu impresora. ¿okay, mi gente? En cuanto a la impresión, diseño y papel, vamos a ver para imprimir. Tenemos fotos y documentos con la tecnología de impresión de inyección de tinta micropiezo de cuatro colores. El tamaño de la gota son 3 picolitros. La resolución máxima de impresión es 5760 x 1440 dpi normal como todas las impresoras que hay en el mercado. No hay nada nuevo en este, en este paquete. Ahora, los 3 picolitros, ¿qué es lo que significa? Significa es el tamaño de la gota que va a darle la resolución a la imagen. Si tú buscas una, una impresora que sea full resolución, porque tú trabajas con fotografía y todo el tema de edición, te recomiendo una impresora que tenga de 2 picolitros hacia arriba. La 3 picolitros está entre términos medios, ¿ok? Entonces, en cuanto al diseño compacto, tiene un software disponible, controlador de impresora Epson, Epson Scan 2, que viene con la impresora. Las dimensiones son bastante pequeñas abierto, ahí tenemos las medidas, pero el peso es lo que me gusta, son solamente 3,9 kilos, ok, eso lo puede cargar cualquier persona sin ningún problema, el diseño compacto lo hace una impresora más minimalista para reducir el espacio en tu oficina, en tu casa, en tu hogar y el tema de los tanques que está en, en el frente en el cual puedes tú tranquilamente siempre tener a la vista y monitoreado cuánta tinta le queda a tu impresora. En otros modelos no teníamos este, este, este diseño. Y otro, otra cosa muy interesante es que tiene el sistema EcoFit. ¿Qué es el sistema EcoFit? Que usted coloca la botellita de tinta y automáticamente se va a llenar. Se llenó la, la 
tinta, usted quitó la botella y no hay absolutamente nada de derrame. Eso es algo sumamente genial que a mí me gustó mucho porque en los modelos antiguos teníamos que estar usando jeringa, teníamos que estar usando un buen pulso porque si no se saliera tinta, era todo un desastre mi gente. Pero en este caso no tenemos eso. ¿Okay? Con el nuevo sistema EcoFit nos ahorra todo este problema. Y recuerden que esto es una de las, eh, como si fuera tecnologías patentadas por Exxon porque Canon y HP no tienen esta función. ¿Okay? Otra de las cosas es el tamaño de papel. Fíjense que tenemos en pantalla el tamaño A4, que es el normal, el carta y el legal o el oficio. Papel fotográfico, las medidas que están allí en pantalla y la bandeja de entrada tiene una... Me gusta mucho porque puedes introducir hasta 100 hojas de papel normal, ojo, papel bon, y 20 hojas de papel fotográfico y hasta 10 sobres. Esto es algo sumamente bueno, pero la recomendación que yo le doy de forma personal es que no la recarguen mucho porque esto va a inducir mucho al atasco de papel. ¿okay? Aquí están, vean las eh, características, pueden ponerle pausa y si te está gustando este video, dale clic abajo en la campanita y suscríbete para ver más videos como este. Ahora, en el caso de modillas llenas, esto ojo con el dato, mi gente, porque muchos de ustedes no saben este problema. Arriba a la derecha de su pantalla tenemos arriba donde dice error de almohadilla. Cada cierto tiempo, todas las impresoras Epson y Canon, algunas HP, tienen esta característica de que de cuando se llena esta almohadilla que ustedes ven abajo a la derecha, esa almohadilla es el residuo de tinta. ¿Qué, qué? ¿Pero qué es esto, Wilson? Bueno, básicamente esto es cuando la impresora hace una limpieza automática de cabezales. ¿Para dónde se va esa tinta? Esa tinta no se evapora. Esa tinta se va a ese almacén de tinta residual, que esa tinta está dañada, no sirve, en la almohadilla que está ahí abajo a la derecha. Y cuando esa almohadilla, la impresora, después de tantas limpiezas, porque tú también le das limpieza de cabezal, ¿sí o no? Porque usas tinta de mala calidad y empiezan a salir líneas en la impresión, ¿ok? Entonces, esto lo que causa es que se llene la almohadilla más de lo normal y el sensor, la memoria, el cerebro de la impresora está detectando, mira, me estás haciendo muchas limpiezas de cabezal, esto quiere decir que la almohadilla se debe estar llenando. Voy a bloquear la impresora y va a salir arriba donde dice servicio requerido. Una almohadilla de tinta de impresora ha llegado al fin de su vida útil. Contáctese con el soporte técnico. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Bueno, básicamente sacar la almohadilla y limpiarla. Pero eso no soluciona el problema. El problema se soluciona es reseteando la almohadilla. ¿Ok? Entonces, hasta que usted no resetee el EPRON de la impresora, no va a poder usar la impresora. Aquí abajo, entonces, te estoy dejando la página web reset.realcerrecargas.com donde podrás comprar el reset por un módico precio de 9,9 dólares. ¿Ok? Y una persona del soporte técnico se va a conectar de forma remota a tu computadora, lo va a instalar y va a activar el reset y va a resetear de forma eh, rápida tu impresora, ¿ok? Puedes usar cualquier tipo de tarjeta de débito o crédito. Pero recuerden que toda impresora, esto no es algo, ay, bueno, que es un error de fábrica. No, esto es algo necesario porque es la única forma de decirle al cliente, cambia las almohadillas porque si no se va a desbordar todo este tema de almohadillas, ¿ok? En cuanto a la mayor preferencia, me gusta mucho porque es una impresora un poco más económica que las anteriores o que sus hermanas L4150, L5190, L4130, L4150, entonces eh, esta impresora está siendo más usada por el tema del de costo y como tiene el tema del costo es un poco más bajo, hay usuarios que la han comprado más y tiene mayor soporte técnico. Algo sumamente genial. En cuanto a la versatilidad, sí, es resistente. A pesar de que la impresora L4160, a pesar que la, este, esta impresora tiene esta opción de resistencia, ¿ok? Lo importante que tenemos que saber es en cuanto a la sublimación. Podemos instalar tinta de sublimación, podemos instalar tintas comestibles para todo el tema de repostería, Podemos instalar tintas compatibles, pero recordemos, mi gente, que esto deteriora la vida útil de la impresora y del cabezal. Y generalmente va a empezar a fallar la impresora cuando uses tinta de mala calidad. ¿Por qué? Porque la tecnología que se usa es la tecnología micropiezo, que es un cabezal que no modifica las propiedades físico-químicas de la tinta, de manera que la tinta va a salir tal cual como usted la está introduciendo en la impresora sin modificaciones. Por ejemplo, en la HP y Canon, 
sí usa modificaciones de calor porque expulsa la tinta por evaporación elevando la temperatura de la tinta y cambiando las propiedades físicas y químicas de la tinta de manera que eso es todo por este video espero que les haya gustado muchísimo denle like abajo compártalo con sus amistades y si tienes alguna duda en cuanto a esta impresora déjalo en los comentarios que yo voy a estar dando su respuesta muchos de ustedes me han preguntado imprime papel cuché papel lopalina papel esto sí sí puedes imprimir con esto el gramaje no puedes introducirle mucho gramaje porque son impresoras básicas de casa Okay. Puedes ir probando de a poco hasta que puedas ir verificando cuál es el gramaje que corresponde a la impresora. Bueno, sin más nada que agregar, espero que la pasen muy bien. Un feliz inicio de día, de noche, de madrugada a la hora que estés viendo este video. Un abrazo enorme, suscríbete al canal, dale un buen like que yo lo pueda ver. Y si te está gustando esta serie de videos y quieres que haga un review de otra impresora, déjalo aquí en los comentarios que yo voy a estar leyéndolos y atento a la sugerencia que ustedes me dan. Pásenla bien, hasta la próxima oportunidad. Chao, chao.